ni hayo tv na minadiayo.com na ripoti kutokea pam vile jumiko cheni dar es salaam makao makuu ya tzd hq na leo tumepata bahati nzuri kabisa hapa studio ya kutembelewa na wataalamu kutokea baraza la uguzi na ukunga Tanzania maafisa mmoja anaitwa Ezekiel Nyalusi ni afisa mahusiano lakini pia kuna ndimu yake mwakapiso yeye ni kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano kutoka baraza la uguzi na ukunga Tanzania TNMC tunafahamu mara kadhaa tumekuwa tukisikia kesi za hapa na pale katika hospitali vituo vya afya wakati mwingine za hanati ya kwamba kuna muuguzi kuna mkunga ama muuguzi akamfokea mgonjwa ama pengine kuna makosa akayafanya kupelekea mgonjwa kupoteza maisha na pale ndipo ambapo tunakuwa tunasikia kuhusu baraza hili kwa sababu wao ndio ambao wana mamlaka ya kuhakikisha kwamba wanasimamia hili kuwahoji pande zote mbili na wakati mwingine kuna kuwa na utaratibu unaofanyika ili kuweza kuamua kama mkunga ama muguzi alikosea au pengine alipakaziwa tu lakini haya tunayasikia mara chache sana pale ambapo kuna kuwa na kesi kama hizi lakini ni mambo gani hasa wanayafanya au baraza linafanya na vitu gani vya msingi ambavyo tutapaswa kuvifahamu kutokea kwao kama na mgonjwa wako hospitali kafanywa vibaya na muuguzi au mkunga ni kitu gani ambacho ni namna gani unaweza kuwapata hawa na kuwapa nafasi ya kukusikiliza na kisha wakatoa maamuzi na vitu vingine tofauti tofauti tunahitaji kuvijua kutoka kwao ila sababu ile tuvuta wakaribisha ili tuweze kuzungumza nao tuyafahamu mengi kuwa husu karibu sana asante sana karibu sana karibu asante, asante sana ndio karibu sana na nadhani tuanzia hapa ah, tufahamishe okay. kidogo kuhusiana na ili baraza la uguzi na ukunga tulifahamu lakini pia tufahamu shughuli ambazo mnazifanya Asante. Awali ya yote na kwanza naomba nitoe shukrani kwa kupata mwaliko wa kuja kuzungumza hapa na Uma. Asante sana. Sio kitu kidogo. Karibuni sana. Na, tunajua kwamba chombo chenu kina nguvu, kina ushawishi. Kwa ukipata fursa ya, ya, ya kusema kitu na jamii kuhusiana na taaluma hii muhimu kabisa, tunapaswa kutoa shukrani kwenu ninyi kama wanahabari lakini pia kwa management kwa ujumla. Nashukuru sana. Karibuni. Ndio. Um, baraza la uguzi uh, na, na shukuru umetoa utangulizi hapa yeah. ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya wizara ya afya yani kati ya zile taasisi zote za wizara ya afya unazozifahamu moja wapo ni baraza la uguzi na ukunga Tanzania ambayo lilianzishwa mwaka huu ambao umeusema ume na kwa kujibu swali lako nilitaka ni niongelee nini nilitaka hasa tuanze kufahamu mm. baraza hili nini kama ulivyosema lakini pia linahusika na masuala yapi hasa kazi zake hasa ni zipi na magani ambapo mnasimamia uguzi na wakunga sawa kazi zake kubwa ni kusimamia taaluma na wanataaluma wa uzi, ya uguzi na ukunga kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao uh, kwa kuzingatia kwanza miiko ya kazi yenyewe uh, tunaita maadili na sheria na, na, na kanuni ambazo sheria yake ambayo umeitaja kwenye utangulizi uh, iliundwa mwaka 1952 na ikafanywa marejeo yani haikuwa sheria mpya unajua kwamba ni utaratibu wa kawaida sheria kurekebishwa kutokana na nyakati uh, imerekebishwa imerekebishwa mara mwisho imerekebishwa mwaka 2010 in short kazi yake ni kusimamia taaluma na wanataaluma wa taaluma hizi mbili za uguzi na ukunga kuhakikisha kwamba wanatenda kazi kutokana na miiko ethics za kazi sheria hii ambayo ilitungwa halali kabisa ya kusimamia hii taaluma ambayo mara mwisho ilifanywa marekebisho ya 2010 kama nilivyosema. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ncho. Tunaweza kuzungumza mengi lakini hapo ndio kiini cha cha, cha taasisi hii ambayo iko chini ya Wizara ya Afya kuundwa. Iliundwa kutokana na unyeti wa wa taaluma wa, wa taaluma yenyewe kwamba inahusika na utu wa watu. Kwa hiyo serikali kwa kujali watu wake kasema basi tuunde chombo ambacho watakuwa regulator watakuwa kama kama tunza kusema walezi hivi wa kuelea hii taaluma kuhakikisha kwamba inaenda kwenye minendo ambayo inatakiwa ah uh, me, kwa kiasi gani pengine kwenye level za chini kule tunafahamu uh, baraza wakati mwingine mengine baraza tofauti tofauti nasikia na kuwa kwenye ngazi za kitaifa tu mengine mm-hmm. yako kikanda kimkoa wilaya atangaza vijiji kabisa nyinyi mmefika mmeshuka kwa kiasi gani ili kuhakikisha mnawafikia zaidi wa usika kwa maana ya uguzi wa kunga na watawala ambao wanahudumia. Ndio. Kwa, kwa mujibu wa miundo na utaratibu wa uendeshaji e, taasisi na nani za serikali, a, sisi kwanza tuko kwenye levo kubwa ya, ya kitaifa. Tuko Dodoma, a, makao makuu kama ambavyo taasisi wizara inatakiwa ziwe kule. Lakini tumeshuka kiasi gani? Muundo wetu sio uh, top down approach, ni bottom up approach kwa sababu kwenye levo ya wilaya Uh, kuna muuguzi wa wilaya okay. alafu kwenye levo ya mkoa kuna muuguzi wa mkoa 
Alafu ukitoka hapo sasa ndo unakuja kwenye baraza la uguzi na ukunga ambalo linaundwa na watu 13. Okay. Kwa sasa hivi mwenyekiti wake ni Profesa Lilian Msere ambaye kiutaratibu ama kwa sheria na kanuni ni lazima awe muuguzi. Kwa Profesa Lilian Msere ndio mwenyekiti wa baraza awe muuguzi na CEO wake ambaye anaitwa msajiri bi Agnes Mtawa naye ni lazima awe muuguzi. Kwa hiyo linaundwa na watu 13. Humo lazima mjumbe mmoja wapo ni muuguzi mkuu wa serikali, uh, mtu anayetoka kwenye jamii, mwanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Hiyo ndo unajua ile baraza ni kama tunaweza kusema ni mahakama ya kitaaluma ya kufanya maamuzi. Sawa, unavyosema ni mahakama ya kitaaluma ya kufanya maamuzi na nikumbusha baadhi ya kesi ambazo zimwahi kusimamiwa na baraza na zikatolewa maamuzi ziko nyingi lakini kuna kesi moja ya mwisho niliona ile tukio la mama mmoja hivi alikuwa analamika nadhani mwanaye mm. alikuwa wamefariki na ikatolewa maamuzi alikuwa mtaalamu wala uguzi akawa analia pale na nini lakini bali mlifanya maamuzi haya na ziko nyingine kadhaa tunazisikia mm. uh, utaratibu wa kuendesha kesi zenu unakuwaje mtu kama ameonewa pengine mgonjwa na muuguzi au uh, mkunga anawezaje kuafikia na baada ya kuafikia kisha wapa malalamiko yake inachukua muda gani kwa nyinyi kuweza ukaa chini na muuguzi wa mkunga na kutoa maamuzi na wakati wa kufanya maamuzi mnazingatia vitu gani hasa na baada ya kujibu hilo ningetamani kujua mpaka sasa pengine kwa takwimu zenu ambazo mko nazo mm. kwa mwaka huu tunaomaliza mwaka 2023 mmefanikiwa kufanya hukumu za kesi ngapi na maamuzi yalikuwaaje naam uh, kuhusu jinsi ya uendeshaji wa baraza kwanza baraza ni lawazi mm. yani kunapokuwa na kesi e, kuna mazingira ambayo linaweza kawa likawa kule sisi tunaita in camera likawa la ndani lakini ni mara chache sana. Mara nyingi ile baraza ni lawazi. Kwamba linapotokea tatizo, limelipotiwa sehemu fulani. Timu ya wanasheria tulionayo itaenda kufanya kitu tunaitwa inquiry. Kwenda kuangalia hicho kitu. Kwa sababu wakati mwingine inaweza kwa uh, zinapigwa mbiu, naenda mnachukua hatua, uh, kumbe mkienda kuchunguza vizuri mnakuja kugundua kumbe tatizo walikuwa hili ambao walikuwa linasemwa. Shida ilianzia hapa. Kwa hiyo wanaenda wanasheria, wanachunguza, wanaita mashahidi, wanajiridhisha kwamba hii sasa linatakiwa liende kwenye baraza ili kafanye maamuzi. Kwa hiyo ikipelekwa kwenye baraza tayari hiyo ni kesi. Kwamba kuna kesi ya kujibu wanaita huko kwenye nani kesi za kawaida. Yeah. Kwa baraza ndio lenye maamuzi. Kwa hiyo litaenda litapelekwa pale ataitwa muhusika ili naye ajitetee, ajieleze, asikilizwe, baraza lipembue na bahati nzuri na wataalamu wa kutosha wa hiyo wa hizo kada. Alikisha pembua likijiridhisha kwamba ana makosa na makosa sheria ndio itakayo tuambia sio baraza mtu au tash au msajiri hapana na baadhi wao msajiri huko ni ni, 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 ni ni tunaita nani ni yeye ni katibu tu wa baraza afanye maamuzi kwa baraza linafanya likishajiridhisha kwamba ana makosa litatoa hukumu kutokana na kanuni zinasemaje kwamba kosa hili onyo kosa hili kalipio kosa hili kusimamishwa kosa hili kufutiwa leseni kwa Na baada ya hapo baraza linakuwa limemaliza kazi yake. Musika anaweza kukata rufaa. Mamlaka ya kukata rufaa ni kwa waziri wa afya. Kwa anaweza kukata rufaa kwa waziri wa afya aki labda kulamika kwamba mimi sija sija sija, sija, sija na kile waziri naye ataitisha eh, wataalamu wake wa mujibu wa taratibu watamsikiliza na yeye ataamua tuendelee na maamuzi ya baraza, tupunguze adhabu au ndio tumtoe kabisa kwenye mfumo wa, 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 wa kutoa hizi huduma au wasimamisho kwa muda gani. Kwa hiyo huo ndio utendaji kazi. Na baraza huwa lawazi na huwa tunaalika hata eh, vyombo vya habari visikilize. Vi, vi, vi ya kwenye mazingira fulani fulani inaweza ikawa in camera. Okay. Sawa, so, nikifanya kwa kwanga na, na jaribu kufuatilia baadhi tu ya ripoti chache ambayo tumewahi kuziripoti sisi mm. kuhusiana na uguzi. Kuna moja 2021 wakati mkuu wakati huo Profesa Abel la Wizara ya Afya alisimamisha kazi muuguzi kosa kanja wa Mount Meru kwa kosa la kufanya mzaa na chanjo ya corona kwa kuigiza kumchoma abdala kwa sija na akachaka baraza la uguzi kumchukulia tu astaiki baadaye nakumbuka mwaka 2021 tarehe sita mwezi wa nane waziri wa Tamisema wakati huo mwalimu ambaye sasa ni waziri wa afya akaagiza wakati mguu Tamisema kumshamsha kazi mwalimu Amari kwa sija muuguzi huyo ambaye pia alipelekwa kwenye baraza la uguzi nakumbuka pia kuna chama cha uguzi Tanzania wakati fulani wa kushirikiana na kulikuwa na matamko kwenda kwao na nyie pia mkaombwa mm. kufuatilia sana ile tukio lilikuwa namhusu muguzi rozi na mteknolojia wa maabara James kwa zanati baada ya kurekodiwa ile video kama naikumbuka ya James akidai kumtukana Rose maamuzi baada yakafanyika mm. lakini pia ziko kesi kama hizo nyingi nyingi zinafanyika mm. nataka kufahamu takwimu kama kuna takwimu halisi ya 
kiwezekana kama ni kwa mwaka jana au miaka mitatu hivi au kesi ambazo zimewahi kuzipata nyinyi kwenye baraza lenu na kuzisimamia na baadaye zikatolewa maamuzi lakini nataka kujua kama nyinyi kama baraza huwa mna namna ya kudhibiti badala ya kusubiri yatokee waite na kuwatolea hukumu kwa namna kudhibiti ili kupunguza hizi kasi za wauguzi wa kunga kufanya vitendo ambavyo si sawa ambavyo wakati mwingine hata kama tunakuja kutoa hukumu tayari pengine mgonjwa alishafariki yeah. yeah. uh, ni kweli uh, kama ulivyosema uh, kitu kikubwa ambacho inabidi tukiweke wazi na umma ufahamu ni kwamba baraza la uguzi na ukunga Tanzania lenyewe halishi kwa muuguzi na mkunga peke yake hicho cha kwanza ya yeah, hizi kesi adhabu zinazotolewa hata si baraza tuzipende lengo kubwa la baraza ni kusimamia taaluma na wanataaluma kwa hiyo kuna kuna vitu vingine nje kabisa ya hizi kesi kuna simamia vyuo usajili vyuo uh, hospitali binafsi eh yeah, zile tunaita maternity yeah, lakini pia tunasimamia na na na, 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 na utoaji wa usajili na leseni yani muuguzi baada ya kusoma chuo chake na kupata certificate kule anakuja kwetu. Sasa turudi moja kwa moja kwenye swali. Ah, umesema idadi gapi za kesi ambazo pengine zinachukuliwa. Kumbuka kwamba baraza la uguzi na ukunga Tanzania kunafanya kazi kwa mujibu wa kanuni, miongozo, taratibu eh, na sheria. Kama ulivyosema kuna kesi zina wazili anaweza katoa tamko, mtu akaenda pengine mahakamani au mwanasiasa yote anaweza katoka kule ya kazi. Muuguzi weka ndani kwa mujibu wa kosa lililofanya lakini kesi ikifika mahakamani muuguzi atahukumiwa kwa mujibu wa sheria ya uguzi na ukunga Tanzania mahakama itahoji ndugu baraza linafahamu hii kitu anakuambia hapana haifahamu sasa si kesi irudishwe barazani kwa ikirudi barazani kwetu sisi tunaishughulikia kwa sababu sisi tunaendesha kwa miongozo kanuni na taratibu lakini kuhusiana na idadi ya kesi kuanzia Januari mpaka Disemba kumekuwa na kesi nane hapa katikati ambapo uh, takriban kesi tatu zimekatiwa rufaa. Yaani kwa kata rufaa na maisha zipo uh, mezani kwa wazidi. Kwa zinasubiri nini? Majibu. Lakini sisi ambazo tumezishughulikia uh, ni hizo kesi sita. Eh, ambazo baraza. Kwa hiyo hizi kesi kwa waziri nafika baada yenyewe kumkishatoa hukumu. Tukishatoa hukumu yule ambaye amepewa hukumu ana wajibu kukata rufaa. Yaani si baridhika. Anaenda kwa waziri. Bwana mimi si si siwezi bwana maamuzi mliotoa baraza. Sijilika na. Mgonjwa alianza kunishambulia mimi ndio nikaje kumbaya kwa mfano. Yes. Sasa kitokea kwa mfano wa mashambulio kuna kuna kesi na mkuu teja aki 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 tusi tunaoita wateja tuidi atuitwa wagonjwa kwa sababu naweza hospitali ya msitu anaenda hospitali sio si mgonjwa sio mteja tunaita wateja kwa mteja ameenda kituo cha afya au hospitali basi yule uh, muuguzi akampiga uh, mteja basi kuna sheria zipo kuna sheria ya uguzi na ukunga ipo inamtaka e, atawajibishwa lakini pia kuna kosa jingine pia muuguzi asipotoa huduma tena ni kosa ni kosa jingine la kumtelekeza mgonjwa kwa mujibu wa, 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 wa sheria hii pia atawajibika lakini pia ni kosa pia kwa muuguzi kumpiga mgonjwa kwa, kwa maana gani atawajibishwa kwa mujibu wa sheria utumishi pia nao ni kosa lakini pia mteja na yeye kumpiga uh, muuguzi nayo inatokea e, muuguzi akampiga mgonjwa akamuuguzi huyu uh, mteja akampiga uh, muuguzi nao atawajibishwa kwa mujibu wa sheria ya jamhuri kosa la shambulio. Kwa hiyo mteja akimshambulia muuguzi yeye amhusiki nayo. Tunahusika nayo. Tunahusika nayo. Ama lakini sio kwa kwa baraza kama baraza mnasimamia vipi. Ah hapana hiyo tawajibika kwa mujibu wa baraza lakini za jamhuri ya Muungano. Jamhuri ya Muungano. Ndio mnaache wao. Eh eh hilo ni kosa jingine ambayo jamhuri. Nanyi mnasimamia kwa karibu kufuatilia kwa sababu kuna muuguzi au mkunga akakosewa kwa hiyo mnakuwa msimamia pale. Yes hakika. Na hatujaishia tu hapo kama nilivyokuwa nimegusia. Swala la 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 unajua tukiongea leo namna muuguzi tunavyomwangalia na taifa zima linamchukulia linamchukulia ni mtu ambaye kila siku anakutana na madhila lakini muuguzi anafanya mambo mengi mazuri ambayo wakati mwingi sana huwa anatumia fursa kuwapongeza muuguzi ndio anakana mteja muda mwingi kuliko uh, daktari niseme hivyo lakini pia si hivyo tu kwa sababu muuguzi yeye anashika wagonjwa wengi sana kwa hiyo hizi kadhia muuguzi hawezi kukosana nazo Eh, mguzi anaweza kukaa kituo cha afya akakutana na ugonjwa zaidi ya tisini wote wakapita mikononi mwake lakini daktari anaweza kukaa ofisini akutana na, na, na wateja watatu tu eh, lakini pia tunalipongeza tun, 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 baraza kwa utendaji wake wa kazi kwa sababu ukiangalia baraza linahudumia zaidi ya watoa huduma za afya zaidi ya themanini nchini yani watoa huduma zaidi ya themanini wa huduma za afya nchini ni uguzi na wakunga eh, kwa hiyo 
ni 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 ni, 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 ni jambo la kupongezwa kwa baraza na ni jambo ambalo tunamwambia bimtawa ambaye ni msajili endelee kupambana lakini si hivyo tu tunataka tu tu, 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 tu kutoa uma ulifahamu baraza na majukumu yake kwa, kwa, kwa ujumla na tuatake pia na na uguzi waendelee kufuata kanuni sheria miongozo na taratibu ili usikumbane na zile kadhia ambazo wanaweza kukutana nazo zikiwepo adhabu kwa mfano usajili na leseni sisi tunashauri tuna, tuna wa uguzi wa, wa, wa sajili leseni kwa muda mwafaka leseni kwa muda gani tuna leseni za ngazi tatu tuna huyu ambaye anasoma certificate ambaye ata atalipia shilingi 50 baada ya pia inaenda kuondoka hiyo eh, taratibu eh, kwa maana vile vyo vinavyotoa ngazi ya certificate eh, ngazi ya cheti na maisha sasa hivi Tanzania vimebaki vyo vinne tu eh, tunawahamasisha hivi vyo viende katika ngazi ya diploma eh, degree na kuendelea tupunguze vyo vya certificate kwa, kwa ngazi ya diploma baada ya kufanya mtihani wa usajili na leseni atali, atalipia leseni yake 50 na kuisha ataisha kwa gharama shilingi 50 kwa muda wa miaka mitatu. Yaani kila baada ya miaka mitatu ataoisha. Lakini yule diploma yeye atalipia 1060. Mm. Eh, lakini yule mtu wa degree atalipia 80. Kuna mtu wa masters pamoja na PhD. Wale pale wanalipia shilingi laki moja. Hao wote watalipia kwa muda wa miaka mitatu. Na huyu huyu wajua inaonekana ina, inazidi kadri kwa ajili ya level yake. Ya eh, masters yes. na degree. Yaani ukitaka kuangalia huwezi kufanisha a a a kiutendaji utakuja kuangalia mtu wa certificate na diploma majukumu yake yametofautiana ndio maana hata ehe lakini pia kuna ile status hata status pia yeah. <laughs> lakini pia kuna tuna wauguzi ambao ni wageni si wa Tanzania yani ametoka nje ya nchi amekuja kutoa huduma ya uguzi na ukunda Tanzania sasa hao wana nyingi sana wanakuwa wamekuja kwa wambili tofauti ndio kuna mwingine amekuja kwa muda mfupi eh yani anafanya huduma muda mfupi anaondoka lakini kuna mtu yule anakuja permanent kwa ajili ya ajira. Huyu mtu tunachofanya pale ni kumsajili kwa usajili wa kudumu. Yule ambaye anakuja kukaa makazi yake kwa muda mrefu. Lakini yule ambaye anafanya kwa muda mfupi ni project kute wizara uh, fani mishirikiano kuleta uguzi kwa muda mfupi miezi mitatu minne. Baraza linaangalia hekima namna ya kuweza ku uh, kwa kwa kuatambua. Yaani kikubwa ni kwamba muuguzi yeyote atakayeingia Tanzania lazima atambulike kwanza na baraza. Ehe. Na sasa huyu ambaye atasajiliwa permanent basi yeye ambaye ni foreigner ambaye sio mzao wa Tanzania basi atalipia shilingi laki mbili na huyu atakuwa anauisha kila baada ya mwaka mmoja na muuguzi ambaye hajauisha au pengine hajasajiliwa kama ni mkunga au muuguzi na kwa zipi nachukuliwa ni kwa mujibu wa, wa sheria hii ya uguzi na ukunga Tanzania ya, ya mwaka 2010 inatoa adhabu na inatoa adhabu ya miaka sita kukifungo na faini ya isiyopungua milioni moja na isiyozidi milioni tatu. au vyote au vyote kwa pamoja lakini pia na yule ambaye atakayemwajili muuguzi au mkunga kwa huku akifahamu kwamba huyu muuguzi hana leseni adhabu na itakuwa ni hiyo hiyo atawajibika kwa hiyo sisi hatutaki tufikie huko tunachotaka tu, tuangalie kwamba huduma ya uguzi na ukunga inakuwa ni bora kwa sababu anaenda kunufaika hapa ni, 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 ni yule mwananchi eh, kwa hiyo baraza lipo hapa kwa ajili ya kusimamia hii taaluma ya uguzi na uguzi wenyewe lengo kubwa hasa ni kuhakikisha kwa jamii inapata uh, huduma ya afya bora. Kwa maana hata tunaposikia ripoti za muuguzi feki au mkunga feki amedako huko mtaani akiwa anazalisha wanawake hana leseni na baadaye tunafuatilia kama wanapewa kwa mahakamani akishafika kule kwa mujibu wa sheria ndio adhabu yake. Adhabu yake na kwa hapo ambao mmewahi kuamwahi kupeleka na kufungwa kwa kuumiwa. Ah, wapo, wapo kwa, kwa rekodi za siku za hivi karibuni ah. kutana, na kwa urahisi tu kwenye website ya TNMC mm. kuna namna ya kusearch kama ukutana na muuguzi huko una mashaka naye mm. uh, unahisi unaingia kwenye website uh, kuna sehemu inakuonesha kabisa ukisearch jina lake itakuletea picha na kama kweli leseni yake iko valid au ime, imepitwa na wakati lakini wakati huo ningependa nirudie kidogo pale uliweza kuhusu waziri waziri ni mamlaka mm. ni mamlaka kubwa sana sisi hatuingilii matamko ya waziri wala maamuzi kwanza yule ni bosi wetu wa ngazi ya juu. Kwenye utumishi wa umma tunasema uh, unapoanza kuhoji na kuingilia mamlaka ya kiongozi wako ni insubordination. Ni kitu kibaya. Kuna process za wewe kufanya hivyo lakini sio kuhoji. Kwa hiyo matamko ya waziri hayo hatuwezi kusema kwamba sio hali wala nini. Ni sahihi yeye kiongozi ana mamlaka yake ya kutamka na kusema. Ata atakitokea ata akateleza. Mnakuwa mwesi. Sasa kuteleza sijui wewe we mdogo unakupimaje 
kuteleza sijui kama kuna pimo ya kiraisi na hiyo uzuri yenyewe yenyewe sababu kuna utaratibu baraza majua kuna kanuni kwa sheria na haram yatokea akatokea kama ni kiongozi wa juu akafanya kitu ambacho unaona kabisa ameteleza hapo nia muruhusu kabisa kuoje tuna 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 njia njia za kumshauri na ni moja ni moja jukumu pia la baraza moja jukumu la baraza pia ni kumshauri waziri waziri kuhusiana masuala ya miongozo miundo e, mitala elimu ya uguzi na ukunga hilo ni jukumu kwa hiyo kama atakuwa ametoa tamko jukumu kwa mujibu wa miongozo sasa wa, wa baraza na kanuni zetu tunamfuata waziri tunamshauri lakini auzui waziri kutoa tamko lakini huwezi kumzuia yeye ni mamlaka na, kubwa ndio maana ndio maana ukiangalia hata kiutendaji kazi wale ile 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 e, baraza lote lile wale wajumbe baraza 13 wote wanateuliwa na waziri. Okay. E, kwa hiyo inamaanisha wale wapo kwa ajili ya kumshauri na CEO mwenyewe e. mtendaji mkuu ni uteuzi wa waziri pia. Sawa. Kuna kuna kitu kimoja nikutana nacho kwenye mitandao juzi hapa kulikuwa na ripoti moja ya uh, yeye ni mtaalamu wa, wa afya kakamatwa ni fake kakamatwa akiwa na tibu tezi dume na mabusha kwa muda kidogo. Mm. Na inaonekana baadhi ya watu comment zao wanasema kwa mfano kwa muda mrefu na wapo waliofanya hivyo wakapona kwa nini watu kama hao badala kuwachukulia tu na kuwapeleka mahakamani uh, wasio wanaendelea wanaona kwamba wana kipaji kama ana hajasoma basi akapewa shule <laughs> kama ana leseni akatafutia leseni afanye kazi kwa sababu ana uwezo wa kufanya vitu vyote hivyo hivi vitu mnakutana navyo na kama baraza la uguzi na ukunga mnachukua cha kuzungumza kwa sababu unajua sababu ya mswa afya yeah, unajua mara kwanza kama nilikuwa nimekuambia baraza la uguzi na ukunga ni taasisi ambayo ipo kimamlaka kisheria tunaongozwa na sisi na sheria ya uguzi na ukunga. Hii sheria imetungwa na bunge. Unaelewa? Na tunafanya kazi kwa kufuata miongozo. Kwa hiyo tukisema kwamba tumfuate kila mmoja, wapo wengine wengi ila hawajasikika. Lakini pia huenda hawajasikika na kuna madhara mengi hawajataka kuyasema. Unaelewa? Ndio maana nikasema mara kwanza kama nakuvuka nikawapongeza wa uguzi na ukunga. Wana mengi ambao wanayafanya. Unaelewa? Kuliko haya machache ambayo yanatokea kwa maana misconduct muguzi kafanya nini ni machache. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. E, labda sheria iki wakileta ma, 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 mawazo tuhalalishwe tunaweza kufanya lakini kwa sasa hivi tutasimamia kanuni miongozo lakini mnapoona nyinyi mfano mbona mnasema kazi yenu pia ni kushauri kwa nyinyi kama mnapata nafasi ya ya kukushauri kama kuna muswada ubugeo tengenezwa kule nyinyi mnadhani hao wanapaswa wana wanaokamatwa madaktari wa uguzi feki au wakunga feki wa wakikamatwa wa, wa kama nyinyi mnapata nafasi ya kushauri mngeshauri waendelee kupelekwa mahakamani na kuchukuliwa tu au wao wanaendelezwa ili wasaidie zaidi wanaendelee waendelee kupelekwa mahakamani kwa sababu <laughs> usifanye testi kwenye uhai yes. kwenye uhai wa mtu huyo unayesema anatibu hayo maneni nini matezi dume kulikuwa na kulikuwa na utafiti wa kisayansi kwamba kweli watu wamepona siku hizi watu wao wanapangwa unajua kwenye sio huko tu huko kwenye sitaki kuongea vibaya kuhusu dini kuna kupangana na nini na nini. Kwa lazima kuwe na utafiti wa kisayansi kwamba ni kweli watu wamepona lakini afya huwa ichezewi kwa sababu afya ikipotea imepotea huwa airudi. Kwa hiyo lazima tuendelee kusimama kwenye sheria kanuni na taratibu kwamba hii ni taaluma tena nyeti kwa sababu ina dini na uhai. Uhai hakuna kitu kikubwa duniani kama uhai. Ndio zawadi pekee ambayo Mungu anatupa kila mmoja. Kwa hiyo tunatakiwa tu tuilinde. Kwa hiyo ubunifu turuhusu huku kwingine. Watu watengeneze sijui nini, watengeneze helicopter tupae, lakini kwenye uhai tubaki kwenye utaalamu. Hakuna mboa. Lakini sasa wakati uh, kuna vijiji kule vya ndani kabisa kule, sehemu nyingine hakuna ingawa sasa hivi naona serikali inajitahidi sana uh, kwa, kwa, na pamoja na wizara kupeleka huduma za afya mpaka ndani ndani. Hmm. Lakini yako maeneo ambako pengine sisi wakati tukiwa tunakuwa tukua na shuhudia au kusikia nyumba fulani kuna msichana au mwanamke kajifungua mm. kazalishwa na mkunga wa jadi walikuepo wale hata kufahamu kama mnawatambua au kisheria wa kunga wa jadi na kama mwatambui hawa kama anazalisha wanawake vizuri na taarifa zipo watatu wanne watano sita huyu naye pia mkimkamata akiwa anazalisha huko mnampeleka mahakamani ipo hivi kama ana lesson yani ipo hivi ni kosa kisheria kwa muuguzi na mkunga yoyote nchini kufanya kazi pasipokuwa na lesson hii naomba nirudie tena ni kosa kisheria <laughs> kwa muuguzi au mkunga yoyote nchini kufanya kazi pasipokuwa na leseni hai muuguzi anaweza kuwa na leseni na tunamtambua kwenye database yetu tunamuona lakini ikifika miaka mitatu bado anaendelea kutoa leseni huduma ya uguzi na ukunga miaka wa nne, mwaka wa tano, bado anatoa sisi tunamshughulikia kwa mujibu wa sheria yani tunaendesha taasisi kwa kufuata kanuni na miongozo 
ambayo bunge imelipitisha sio watu wachache ni bunge ambao ndio wawakilishi wetu kwa hiyo ni, 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 ni mpaka sasa hivi hakuna wizara yetu afya jaruhusu uh, mwanamke ajifungue nyumbani okay. yeah, yani na kitu kitu ambacho tulishatoka tulishasikisahau tunapambana sasa hivi mama mjamzito akishajiona yeye ni mjamzito wizara imepambana kule siku moja awai kliniki akaanza kupata maudhurio kwa hiyo si vizuri kwa mama mjamzito kujifungulia nyumbani na huyo mko na wakunga jado ikamatwa kesi wanapewa mahakamani au wanawasaidia wana, wana 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 kuna, kuna kutakuja kuwa na sera au kuliwahi kuwa na sera mm. ya kuwatambua na kuwaendeleza hicho ni kitu kipi mm. lakini sisi tunachokisema hapa sheria inakataza mm. kwamba mm. lazima uwe umeenda shule tumekupa mtihani kuna mtihani labda nizungumzie kidogo hapa ukitoka chuo umesoma huko si chuo gani chuo gani chuo gani mwisho wa siku na mtihani mwingine utafanyika mwezi wa 12 mm. vituo viko vingi hapa Dar es Salaam kuna kituo chuo cha Kampala kule Iringa Luko Mbeya Tabora Mbeya kwa wote wanakuja kufanya mtihani sasa tunaita wa usajiri na leseni kupima huo umahiri ule upata chuo ukifaulu huo mtihani ndio ambao unakupa kibali cha kupata leseni kwa hiyo hizo taratibu na kanuni zikiwekwa ukiruhusu ukuwe na lupo utapotea yani ni lazima uzisimamie ziende hivyo hasa kwa taruma hii nyeti kuna vitu vya kucheza navyo lakini sio uhai wa watu sawa so, uh, tutarejea kidogo kwenye yale mambo ambayo unasema yanatokea mara kadhaa waoguzi uh, wa kunga kupishana kidogo na wateja wao baada kwenye kama baraza mnadhani vichocheo vikubwa vya haya ni ya vitu gani hasa ambavyo vimekuwa vimeobserve hata pale mnapowaita wao kwenye mahakama zile kwa jeu maamuzi sababu hasa zinachochea waaguzi wa kunga kugombana na wateja kujibishana na wakati mwingine kupelekea matatizo kama hivyo mgonjwa mpaka anafariki watu majibizano yakaendelea na nini kifanyike hii ni kwa wote wanotutazama waaguzi wa kunga wanatazama wateja wagonjwa wajawazito wanatazama ni vitu gani vifanyike ili ikiwezekana ifike wakati tusiwe kabisa na hii migogoro kusiwe kabisa na mambo ambayo yanapelekea changamoto hizi kwa waaguzi na wakunga kujibishana na wagonjwa na wateja wengine na kupelekea vifo wakati mwingine na watu kupigana hospitali na kadhalika customer care customer care customer care ya uh, chanzo cha migogoro yote ya uguzi ni mawasiliano 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 ni, 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 ni sio kwenye taasisi tu ya uguzi na wakunga ili ni janga la taifa <laughs> naweza nikalita hivyo ili ni janga la taifa kwenye swala la mawasiliano Tanzania communication ile communication customer care service Tanzania tupo chuma sana Sasa. ni kwamba taarifa taarifa sahihi mtu aipati muguzi mteja amekuja hau namna kumpokea ile ile lugha ya kumpokea just imagine niambie sasa hivi ulishafanikiwa kufika kituo cha afya muguzi akamwambia mimi naitwa Ezekiel Nyalusi ni muguzi wa zamu leo ngumu sana hiyo eh ngumu sana ushakutana na kitu hicho hiyo upati hiyo kwenye ndege yote ikutana nayo kwenye mabasi ya sasa hivi lakini ushafika kwenye mgahawa pia nao kaambia lugha hiyo hiyo baadhi ya fulani lakini ya swahili kwetu kule ukutana nayo. Yeah. Lakini ushapenda shule kumpeleka mwanao akukaambia hiyo lugha. Sisi hatuna. Yeah. Kama hutaki naenda. Duka unaenda kununua vocha ya 500. Kokoo na kiri kwa sababu unataka na kiri kama kwamba waguzi yeah. waguzi na wakunga wanakosa kwa sababu ya baadhi. Yes. Sio 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 waguzi tu nimesema hii sasa ni janga la taifa. <laughs> kote. Yeah, kote. Na, na hata service kipitisho leo tuwapetie training tuwapige wote bado tarudi pale pale. Sasa ninachosema ni nini hapa? Umesema uma ufahamu ndio tunaenda kutatua kale za mzizi. Muguzi na mkunga yoyote Tanzania basi jitahidi kwa kiasi kikubwa kutoa huduma nzuri kwa mteja. Mteja akija jitambulishe na umwambie mama kwa muda huu uliofika ni miezi mitatu kwa nini hujapata huduma ya uzazi wa mpango? Hujazulia kliniki hata moja. Msaidie, mfungulie kadi na umuruhusu vizuri. Huyu mteja anaenda kupata huduma ya upasuaji mpatie taarifa kabisa mama unaingia kwenye chumba cha upasuaji mimi ndio ni mguzi wako azamu na huwezi kupungukiwa gharama yote na hata boss huwezi kukata mshahara serikali huwezi kupunguzia kitu chochote kwa nini kuangalia kwenye lugha lugha ile ndio chanzo cha migogoro ndugu anaweza kasimama kumpiga muuguzi kwa sababu tu muuguzi amemjibu vibaya nani mteja kwa hiyo kwenye lugha hapa tumekuwa tuna ziara zaidi ya mikoa sita sasa hivi baraza tumezunguka tukua mara tulikuwa mtwara tukua tabora Eh tulikuwa pwani hapa tukaenda mpaka kule Mkuranga mafia, mafia tumefika 
wote tunatoa sheria ya uguzi na ukunga. Tunavofundisha sheria sio tunafundisha wanafahamu ni kukumbushana. Yaani kama nilivyokuambia ni taifa tunakumbushana jamani unavotoa huduma ya uguzi na ukunga jaribu kuzingatia moja mbili tatu ili uwe salama. Okay. Kwa hiyo hata zile misconduct ni kuzingatia tu sheria. Yaani ukichukua leo bidhaa ya ya ya, ya ofisi ukaanza kuitumia private na uzunguzia kwa mfano wale uguzi ambao tayari wameshachukuliwa sheria eh, waliotumia drip sio kwamba walikuwa wafahamu kwa na magana kuna bafu sio kwa wafahamu kwamba ini magana drip eh, kwamba sio kwamba walikuwa waifahamu lakini just kama huduma ya 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 ya, ya, ya ingekuwa bora wanatambua kitu wanachokifanya wasingefanya vile kwa hiyo nianzie hapa kwenye customer care tukiboresha migogoro mingi kati ya muuguzi na mkunga inafaa na nataka ni, ni, ni kusitize pia zile hospitali zote kubwa sipigi promo sasa hapa mm. fuatilia zile hospitali kubwa ambazo sasa hivi zinatajwa kwenye midomo ya watu kwamba zina huduma nzuri angalia wapi walipo faulu ni kwenye customer care yani ukiona huduma inakimbiliwa na watu wengi na maanisha una lugha nzuri ya wewe kwa hiyo na uguzi na ukunga nchini na wasisitiza tujitahidi sana kwenye kuboresha huduma ya ya, ya nzuri ya lugha zetu dhidi ya wateja wetu ili tuweze ku, kuimarisha kwanza taaluma yetu Eh, ili tuweze kuweza kufika mbali kwa ajili ya kuboresha hiyo huduma inafika, inafika wakati kama wakunga imekuwa kama kitu cha kawaida tu kuambia bwana wakienda kujifungua lazima utofokeo yani mwambie mzito kienda kujifungua hakuna lugha nzuri wakunga ni kama wana visirant wakati wote alisema mm. yeah. alisema yeah. nyarusi usaidiane sema sisi kama wana waandishi wa habari ni jukumu letu sio sio wakunga sababu huyu mkunga ametoka kwenye jamii gani yani katoka kwenye jamii zetu hizi ambazo zinakosa masala ndio maana ndio maana nilisema hili ni, ni la kwetu Tanzania ni la taifa na ndio maana tunajukumu yeah. kubwa sisi sasa tunazunguka wala huku kuwakumbusha hao ndugu zetu kwamba jamani tunajua mnafanya kazi ngumu uh, muda mrefu inahitaji uh, wito na utayenye ni watu maalumu kwa kazi maalumu tu sasa hivi tumekuja na hiyo 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 slogan kama jaribu tunajaribu kupanda hiyo spirit ya kufanya kazi kwa moyo kwa hiyo ni taratibu sababu kama kama taifa kwa asilimia kubwa inawezekana hakuna scientific research ile sema lakini sisi tunaishi tuna, tunaenda kwenye huduma mbalimbali unaona hiyo changamoto. Yeah. Kwa unaoni binadamu wale wale ni Watanzania wale wale anaenda nayo hiyo ofisini haibadiliki. Mm. Hata leo tukikupa mzee hapa ukawa rais watu hata rais rais yuko katoka wapi? Sikalelewa kwenye stati. Kwa hiyo kuwa rais unafikia atabadilika tu overnight. Kwa malezi. Kwa hiyo tunataka Tanzania ama yaanze kwenye ngazi za chini kabisa yes, malezi ya yes. customer care. Tunajitahidi uh, sasa hivi kuenda kwenye kukutana nao kwenye kila mashauri ya nao na tukiongea nao tunaona kweli wanabadilika wana yani ukishafanya ile mnakaa mkaa sio auto communication tunafanya uh, interview nao mm. wanapenda kwanza tulipofika wanapenda tulivyowakumbusha na wanapenda tuendelee kufanya na la mnavodosa kidogo wakati mnawapa elimu kinachowapa kisirani mfano wa kunga kufokafikia wajawazito au waguzi kufokia wagonjwa anakuwa na masuwe kule kazini au nini kinawafanya ni communication tu same au ile kazi nawapa stress wakati mwingine hapa ni mazoea inawezekana kwa sababu pia na watu wengi kazi yote ukutana na watu wengi unafanya wakati mwingine mpaka unachoka ni kibinadamu yani yeah. na wakati mwingine anaenda anajisahau kwa sababu gani yani ametoka kumhudumia mama mjamzito sasa hivi anakuja mama mwenye mtoto afa anakuja tena mama mwingine ana kidonda anakuja mama mwingine mwenye tumbo kwa anaona kama taarifa anayempatia umbona nishampatia mbona asikii mm. yeah. kwa sababu gani yeye anakuwa tayari amesha anakutana na watu wengi wakati mmoja lakini chanzo kikubwa ni kuboresha tu ile Mm. ile huduma itoa huduma nzuri na ile huduma ya, ya, ya mazungumzo haina gharama yoyote hauhitaji kwamba ulipo 1500 sasa leo uweze kuzunguza vizuri ni kitu cha cha kuwekea tabia tu kibadilisha na mwana kwa vizuri yes, au kwa mfano mwana habari samani naongezea hapo mm. wewe nesi yuko tu tumezoa tunaita manesi eh, kwa kiingereza yuko ana wagonjwa wamerazwa sabini anaendelea kumhudumia mgonjwa huyu mwingine nesi huyu mgonjwa wangu ana nani drip limefanya nini anaenda wewe unaingia na mkeo amekuja anataka kujifungua. Nesi, nesi ana, a, yuko bise na mgonjwa mwingine. Mm. Wewe una wewe unataka mtu wako ahudumiwe haraka. Mm. Unaona hapo kweli ndio zinapoanzia. Hapo mm. shida. Sasa amwache yule aje kwako. Wewe utaona kama haja kutake care. Kwa wakati mwingine zinacho lakini sasa tunamwambia Hapo nesi anakuambia wakati mnapata raha mimi nilikwepo. Yeah. <laughs> Kwa pamoja na mazingira <laughs> hayo. Bi hambo kuwa na kauli nzuri ndio kazi za kufanya na jamii ndio tunawa cancel hivyo lakini yale mengine ni ya kibinadamu lakini ubinadamu sio kichaka cha kujificha msikia juzi waziri wa afya alitangaza pia kuhusu sijajua nyewe nataka kujua mtazamo wenu mlipokeaje hmm. amesema kumekuwa na ile ya kwamba ukiwa na mjamzito 
lakini hospitali ama kituo cha afya kwa ajili ya kliniki ilikuwa ni lazima aende na mwanaume wake kwa siku za nyuma ndio sasa ilifika wakati wa uguzi na watu wengine kwa kama lazima wanamfokea kabisa mwanamke ajenda na mugu, na, na mwanaume wake kliniki alimpa ujauzito basi inakuwa ni shughuli ya pewa huduma na wakati mwingine mama wajauzito wengine masingo madha walipewa mimba na vijana vijana kama hao macheki bobo wakawatelekeza kwa hiyo wanajikuta wanatafuta boda boda naenda naye anasema ndo baba mwenye mtoto ili madi tope huduma waziri wa afya juu zakaweka sawa akasema isiyo lazima kama mtu mjamzito anafika ana mwanaume wake alimpa ujauzito apewe huduma isifike wakati kwamba asipewe huduma kwa sababu hiyo yes very good nataka nyinyi nyinyi baraza la hukunga na uguzi mlipokea je Ime, imekaa sawa yani imekaa sawa kabisa kwa sababu walikuwa yuko logical uh, mheshimiwa waziri uh, ndo anajua ni mkataba eh? ule ni mkataba tu masaini na mkataba unaweza ukavunjika wakati mnavunjika mama ni mjamzito hata mtoa wapi mimi wakati mke wangu mjamzito alikuwa analazimisha wanyi kitu twende kule mimi usipoenda wananisema sijui nini mimi nikwambia ah bwana hivi vitu mimi naenda alafu naongeza nini yani wewe unaenda kupimwa uh, miezi mingapi sijui mtoto ka anapumua na mapigo na nini na nini kwao nilikuwa na na na, na, na kataa ni kweli wakati mwingine ukiwa na nafasi unaweza ukaenda lakini una mambo uko busy kutafuta fedha eti lazima uambatane na mama kwenda kupima tu mtoto amefikia urefu gani mapigo ya moyo yanaenda au vipi kwa hiyo mheshimiwa waziri no doubt yani hiyo si tunaunga mkono asilimia mia iko 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 sahihi inapunguza okay. nini na inaongeza nini ukienda naye okay. zile siku za kwanza sawa kwa sababu mnaenda kutest HIV ni sahihi lakini kila mara jamaa anapoenda tu kwenye ulimwengu wa kupambana kutafuta maokoto kwa kweli leo unasema watu lakini kabla waziri hajazungumza hii yenyewe amkuliona kama baraza auguzi wala mlikuwa linaendelea sasa kwa upande wa sisi mbuka baraza mbuka 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 kwa, ziri, kwa sisi baraza na nataka nikurudishe kidogo baraza tuna tuna, tuna kikomo sisi tunasimamia wataaluma na taaluma ya uguzi ndio maana umemuomba ajibu a comment yani umemuomba tutoe comment umeona hiyo ni comment yake kushauri mlikuwa mnaweza kushauri ah kushauri masuala ya ya ya, 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 ya afya mm. ni, ni watu wengine kwa baraza kwa sisi kwa dili na wataaluma na taaluma kwa hiyo tunasema wataaluma inamaanisha wauguzi wenyewe na taaluma yao si kile ambacho wanaenda kukipractice ndio maana kuja kuangalia hii sheria inahakikisha huyu mtaaluma anatoa huduma bora kwa kwa jamii eh, kwa tudili tena na nani na kile anachoenda kikifanya lakini tunasimamia asimamie ile misingi alikuwa anamaanisha kwamba jambo ambalo linakuja linamgusa moja kwa moja mauguzi au mtaaluma ambaye ni mkunga sinawagusa kama wao ndo walikuwa na uwarudisha ujauzito kama siwezi kuwapa huduma mpaka mwanaume wako waje alikuwa anaguzi mara wakati mwingine anasababisha migogoro hii ambayo mko mnaisolve baadaye kwa sababu ya hiki kwa hiyo mlikuwa mnaona haya na wakati mwingine kufikiria kushauri huko hata ndani sasa kushauri ipo lipo chini ya wizara ya afya wizara ya afya lina 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 kada mbalimbali lina watu wa 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 tiba dawa watu wa medical sisi ni baraza lakini na baraza pia la madaktari sumeelewa kwa comment ambayo umeiomba ni nzuri pia hata mimi nikaitolea kama utahitaji hii pia ni mimi naona alichokifanya sema wazili ni tiba ni tiba ya kisaikolojia kwa wanawake wengi Tanzania kwa sababu wanawake wengi walikuwa wanatembea na fluctuation kwenye vichwa vyao kwamba mimi na ujauzito alafu pia bado na stress na kule nitajenda kujibiwa kwa hii hapa naona tia limeshaondoa ile tiba ya wakina mama wengi wa ujauzito ambao walikuwa na maswali mengi nitaendaje kliniki baba tu kuna sera sera na sheria sasa nyingine ni sera inaweka wizara afya yenyewe inaweza ikaondoa yani sera zinawekwa kutokana na na nyakati Okay. Kwa hiyo kuiondoa mheshimiwa waziri na ni sehemu ya mamlaka yake na ni sera. Angekuwa sheria labda na nini ni, ni kitu cha kawaida. Hata nafikiri hata wewe ume, umekiona kina. Mm. kina, kina, kina Sawa. Niko na mimi napenda sana kuzungumzia mzizi wa tatizo kuliko kile tatizo lenyewe. Ndio maana nikaisema kama 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 naliona. Okay. Kuna kingine ambacho kimezuka. Hivi karibuni kulikuwa na ripoti pale Tanga ya mama mjamzito alifariki. Ripoti za awali zikawa ni kwa sababu alikosa fedha lakini nusu ya kufanywa ya kununua vifaa na vitu vingine. Lakini baadaye ripoti iliyokuja ikaonekana tatizo alikuwa fedha lakini ilikuwa tu ni kuna uh, weledi fano ulikosekana kwa wataalamu. Sawa. So, kwenye hoja hiyo ya masuala ya fedha iko mjadala ambayo inaendelea watu wanasema ingawa kujifungua ni bure uh, mahospitalini na nyinyi mnaogusa wakunga na waguzi ni watu wanaosika. Kujifungua ni bure lakini kuna pesa inatakiwa kama mtu anafanywa upasuaji gharama kununua vifaa na nini na kwenda mpaka laki nusu na kadhalika. Uh, watu wakawa naomba sana wananchi kwamba kwa nini sifika wakati kukawa na namna kama ni sheria kubadilisha kama ni sera. Iwe ni bure kabisa kama mtu alijifungua kwa njia ya kawaida hata kwa upasuaji sio analipia kabisa. Nyie kama baraza nazungumza na nyie kwa sababu tunazungumzia mzizi. Wakati mwingine mtu anakwenda anaambiwa nunue vifaa huko ashaaminishwa kama ni bure kujifungua. 
akishambia toa vifaa ndo anaanza anaanza kukubishana na muuguzi au mkunga ugomvu na kwa mkubwa mshasimu wa mjamzito yuko pembeni anapata huduma na fariki inakuja tena kwenu inakuja kutoa hiyo hizo hukumu hizo kesi nimefikiria hili umejiona kwenye levu ya kwamba mnaweza mkawashauri mamlaka kama ni wizara ya mamlaka nyingine ili kusiwe kabisa na charges za vifaa na vitu vingine mimi uh, naomba nianze kujifanya utafanya nyongeza labda hiyo ni sera na sera bado inaishi na waziri ndio msimamizi wa sera na ulimsikia waziri alichokisema na akatuagiza baraza la, la wauguzi na madaktari e, kuendelea kuchukua hatua itoshe kusema hivyo kwamba waziri alienda akafanyia kazi tena alichukua muda wake akatoka akaenda mpaka kwangu akasikiliza akafanya maamuzi kwa mujibu wa nafasi yake kwamba hii ni sera sera bado inaishi hiyo leo kusema sera iondolewe au isiondolewe kwa nini maoni yenu kama baraza serikali hatuna maoni hiyo ni sera ya nchi na iko chini ya waziri ye, ina, inabaki pale sisi tunatekeleza kile ambacho tuliagizwa kwenye utekelezaji wa sisi ya majukumu ya baraza sisi cha kwanza tunasimamia sheria nitauni pale pale sheria miongozo na taratibu sasa sheria inasemaje muuguzi kumtelekeza mgonjwa ni kosa kisheria ndio maana unakuta kwenye moja ya, ya, ya waziri alichokitaka haitaka baraza litoke kwa sababu gani nasimamia sheria ya uguzi. Ni kosa kwa muuguzi kumtelekeza mgonjwa. Sasa kumtelekeza mgonjwa ndipo pale inatumwa timu ya uchunguzi. Sasa wananchi walikuwa wanawatetea nyinyi, wanawatetea uguzi, wanawatetea wakunga. Wanasema wakati mwingine wanaonewa kwa sababu unasema ni kosa muuguzi kumtelekeza mgonjwa. Lakini wakati huo ili huyu mama ajifungue kwa upasuaji atakiwa tu alinunue vifaa pale kama laki nusu hana. Sasa muuguzi anataka sawa. Muguza na msaidiaji mgonjwa kwenye mazingira kama hayo. Wakao wachukua iomba serikali ili wapunguzie mzigo wa uguzi mm. na wakunga. Waondoe hizi mm. sera ambazo nasema basi wanunue vifaa vya upasuaji. Ili nyama na relax. Sababu siku muguza na pola wama. Na kitokea cha kutokea muguza la mazote kwake mtamuita kwenye mabaraza mtosimamisha. Mm. Lakini angefanya nini kwenye scenario kama hiyo? Scenario kama hiyo ndio nilikuwa naelekea huko. Cha kwanza ni kosa kwa muguzi kumtelekeza mgonjwa. Lakini pia ukisha unaona ni muguzi haya mazingira hayawezi kumwakomoleti huyu mgonjwa usimnganganie mgonjwa mpe rufaa sio mnaelewa kinachotokea hapo yani huyu mgonjwa umeona kabisa huyu mama ni mjamzito inatakiwa afanye upasuaji afanye hana damu anatakiwa toe pesa eh, subiri kwanza hana damu eh. damu damu yake iliyopo ni ndogo eh. kituo hakina damu eh. au kituo hatuna theater upasuaji eh. tunafanyeje inabidi nimpe rufaa mapema huyu mgonjwa umeelewa kitendo cha kumngania mgonjwa madhara yake kitokea ndio kama tunayopata lakini siwezi kusema kwamba ile ile pwani ilikuwa hivyo kwa sinari, na sema kwa sinario kama hiyo ya fedha mgonjwa kaja anatakiwa afanye upasuaji hana fedha muguzi huyo anatakiwa ampe rufaa au anatakiwa afanye angalia mazingira ya kwanza huduma kwanza fedha baadaye kwa mna muguzi na watazama sehemu na waambia kwamba huduma toa huduma hizo fedha zifuate baadaye lakini pia hizo fedha za kwanza vifaa hizo vifaa ndio vinanunuliwa aa Ukisema vifaa vinanunuliwa sema hivyo maana unasema huduma ni bure kwenye sera ni kwenye sera ni bure wazee alishamaliza hiyo alishalimaliza ile fedha nilipewa nini vyote vilizungumzwa lakini mheshimiwa wazee akisema no sera yetu bado iko pale pale kwamba ni bure eh ile 1000 nusu nilipewa nini pale pale sasa hilo si 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 sijafahamu mimi naongea ambacho kiongozi alisema lakini pia nataka nikurudishe nyuma baraza hatuhusiki kwenye masuala ya upangaji wa fedha pia nilikuwa nafafanua sheria inasemaje naomba unizingatie vizuri tunafafanua sheria nasemaje sheria nasema muuguzi usimtelekeze mgonjwa umeona ni kosa lakini usimnganganie mgonjwa mpe rufaa ukiona mgonjwa kabisa hii hali haitakiwi kukana hapa usimnganganie mruhusu akatibiwe kwa maandishi tena usimwambie wewe nenda hospitali nyingine mruhusu kwa kumwandikia umeelewa aondoke lakini kwenye swala la upangaji wa gharama za bei ni watu wengine kwa sababu sisi tunaishia kwenye hukumu wa taaluma na mtaaluma peke yake kipande hicho kipande hicho tu lakini kwenye kupanga gharama hii dawa kwa nini nauza 1500 hapana wapo watu wa madawa sawa 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 labda kama kuna jambo la kuhitimisha ambalo nadhani muhimu watu walifahamu na pia tuna kuna jambo ambalo natakiwa uliongezee tuhitimishe kidogo uh, uh, tunashukuru kwa muda wa interview lakini kwa kuhitimisha ni kwamba uh, nataka nikazie swala la leseni leseni kama Uh, kwenye uh, sisi madereva najua wengi um, ni madereva pamoja na watu wa kamera ambao wanatuweka hewani hapa yeah. kwamba leseni yako ikisha isha muda wake lazima uhuishe uh, 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 upate leseni mpya kwa hiyo tusisitize tu kwa wauguzi na wakunga popote wanapotusikiliza sasa hivi kwamba swala la kuwa na leseni hai ya kutoa huduma ni swala la kisheria 
kwa hii sheria ambayo mara mwisho imehuishwa mwaka 2010. Kwa hiyo muuguzi au mkunga yoyote astoe astoe huduma pasipokuwa na leseni. Ni kitu cha msingi sana kwa sababu hicho ndio ambacho kinatupima kwamba huyo mtu yuko valid kwa sababu kuna mafunzo ambayo anaitwa CPD, e, mafunzo kazini yanapima ya, ya kwamba huyo mtu anapitia huyo mafunzo na leseni yake anatakiwa aihuishe. Kwa hiyo nasisitiza sana kwenye swala la leseni. Na wananchi kuna namna ya kupima ukiingia kwenye website ya kwetu baraza la uguzi na ukunga TNMC ukisearch pale kama muuguzi umemfahamu umemtilia shaka unaenda unaandika pale ukiandika itakuletea jina lake na kwamba leseni yake iko hai au ime ime, ime haiko, haiko hai lakini kitu kingine ni kutambua tu mchango wa uguzi uh, baraza ali, alifurahi sana kuwe na makesi mengi mambo mambo na nini na nini linafurahia kwamba watu wawe kuu wafanye kazi kwa amani kazi zenyewe ni ngumu za kukutana na watu kwa hiyo sisi tunatambua mchango mkubwa wa uguzi katika nchi mkubwa kwa sababu wenyewe ndio wanashinda na mgonjwa karibu kwa 80% kwa hiyo tunatambua mchango wao na tunatakiwa wafanye kazi kwa, kwa, kwa juhudi na kwa upendo pamoja na kwamba watakutana na makando kando ustamilivu ni kitu kikubwa sana hizi kazi za jamii ustamilivu ni kitu kikubwa sana lakini tunatambua sana mchango wao na tusingependa baraza kuwa ni watu waku piga nyundo tu ingawa ukikosea tutapiga nyundo kwa sababu sheria inatuagiza kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria kwamba hiki hiki akijakaa sawa lazima ufanye hivyo asante asante sana mimi pengine ni nipongeze ni, ni, ni uh, Agnes Mtawa msajili wa baraza la uguzi na ukunga Tanzania yeye amekuwa ni miongoni mwa uh, watu ambao uh, ni CEO umeelewa mm. uh, ni mtu ambaye ni msajili wa baraza lakini inafika wakati anatoka ofisini anaenda kufundisha maadili ya sheria na uguzi na ukunga. Sasa nataka tu jamii fahamu kwamba jinsi gani ambapo hata msajili mwenyewe anatamani kila muuguzi basi aishi yale ambayo anafundisha. Kwa hiyo sasa tukiwa kama uguzi na ukunga pamoja na kuwapongeza mambo mengi mnafanya ni makubwa hakika ni mengi ambayo yanatokea ni machache sana ni sehemu ndogo sana ya yale mazuri ambayo mnafanya. Cha msingi naomba tuzingatie kanuni taratibu miongozo na sheria inasemaje usia na utoaji wa huduma za afya kwa jamii. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba basi jamii inapata huduma iliyo bora na salama. Shukrani sana. Kwa mtu anataka kuwapata iwe ni mteja, ana malalamiko yake ataka kufikishia iwe ni muuguzi au mkunga yuko jijini kule na yeye ana vitu amevipata ambavyo sio vizuri pengine kwa wasimamizi wake na watu wengine anataka kuwafikishia malalamiko yao. Nina magana wapata kwa rais. Sasa kwa namna ya kuweza kulifikia baraza, kwanza baraza lina ngazi ya wilaya kule, kuna wajumbe wetu, lakini ngazi ya mkoa, kuna muguzi wa mkoa anaweza kufikisha kule. Lakini akiona anashindwa namna kuyafikisha, yani anaona ni shida sana. Pengine kote mambo sio mazuri. Mambo sio mazuri, anaona kabisa sipati kitu chochote. Aende kituo chochote cha afya, andike barua ya maoni, aweke kwenye box la maoni. Lakini akiona bado haitoshi huko kote, basi atuandikie kupitia tovuti yetu kupitia email uh, email ya ya baraza ambao email yetu ni ni info@tnmc.go.tz atuandikie yale maoni yake yote tutayapata ama namba za za, za kupokea namba za simu ya kupiga zipo pale pale kwenye tovuti ya baraza kwa anachofanya ni aingie tu kwenye tovuti ya baraza ambao ni www.tnmc.go.tz ndio kijamii matumia TNMC habari Facebook pamoja na Instagram na Facebook Instagram na, na Facebook, Facebook Instagram na Twitter kote huko TNMC habari okay sawa so, basi bina washukuru sana asante sana na asante sana kwa kujumuika asante sana asante sana karibu tena pia asante sana kwa kama ambao ulikuwa unasikia kuanzia pale mwanzo tumeanza mpaka sasa tunakamilisha nilikuwa nazungumza hapa na Ezekiel Nyalusi ambaye ni afisa mawasiliano pamoja na Kaimu mkuu wa kitengo cha usalama mawasiliano ni nyamke mwa kipost mwa kipiso kutokea baraza la uguzi na ukunga Tanzania TNMC wametufahamisha mambo mengi ambayo tulikuwa huenda tuyafahamu na leo tumepata nafasi ya kuyafahamu. Naitwa Bakari Chijumba, ni IOTV na miradi yao.com hadi wakati mwingine.